miren acá en Nicaragua el maxi despensa que es en Guatemala y demás acá se llama maxi pali qué tal vamos a conocer la maxi maxi pali y es aceite de 950 mililitros vale 118 córdobas y cuesta mexicanos 55 pesos ahí está qué tal está igual sí. está azúcar morena vale 78 córdobas que son 36 mexicanos y son creo que 2 kilos 2 kilos mm. está bien okay, nos llevamos. está barato y acá vuelve a haber nutrileti en México es Vale 33. Como 15 pesos. Está bueno. Y aquí la deslactosada, a ver, la de un litro. Mira, esta se hay en México. Esta de un litro vale 58. La, la deslactosada, 58. ¿Cuánto es? 27 mexicanos. 27, wow, es barato. Y es 100% leche de vaca. Es barato. Uh -huh. Está buena, ¿eh? Ya tenemos este paquete de 3 litros por 151. Cada litro saldrían 23 pesos mexicanos o un dólar, bueno, un dólar 38. ¡Wow! Está muy barata la leche. Y es Lala. No habíamos visto esta marca desde México. Sí, está buena. <risa> Esos cuestan 80 córdobas que mexicanos serían unos 37 pesos. Está caro. Está caro. Se va al doble el precio. Están igual que en México, creo. Esto ya se tiene. Sí, están el mismo precio, pero de la marca Dolores. Esto... Y como acá no les basta tener el atún calvo, pues miren. Tenemos el arroz, tío pelón. Pelón. Vaya que aquí les gusta andar rapados. A ver. Y estas sopas instantáneas. Cuestan 13, 13 córdobas que son 6 pesos mexicanos. Y vamos Órale. a llevar 4, 8. Como 10, ¿no? 8. Y también encontramos salsa, salsa verde, salsa roja de verdes. Salsa guacamole, verdes. Estas marcas sí todavía hay en México. Está bueno, ¿no? Y hasta acá México, que todavía hay. Acá todavía hay. Acá está la que hemos Ah, comprado. mira. Salsa casera mexicana. Órale, ¿y eso cómo es? Y Bien. cuesta 49 córdobas mexicanos, 22 pesos. No tengo idea de cómo sea esto, estaría bueno probarlo. Y es raro ver tantos productos de la costeña y que ni uno sea de chiles. Qué extraño es esto. Lo que no nos esperábamos era encontrar chile picante, que es como piquín. Y cuesta nueve. Son como cinco pesos, ¿no? O menos. Cuatro veinte. Otro piquín. Cuatro veinte, cuatro veinte. Ah, es el único, porque este de acá es achiote. Cuatro pesos con veinte centavos. Está nos bueno. Llevamos, ¿no? llevamos unos diez. <risa> Encontramos aquí en esta presentación pequeña y cuesta cinco, ocho córdobas. Que son... 50 pesos mexicanos. Está bueno. Está bueno. Algo raro estamos buscando malucha y estas son solamente de camarón con limón y estas son las de camarón, limón y habanero. 63 córdobas. Pero están caras, 63 córdobas. 31 pesos mexicanos. 31 pesos. Son sabor a camarón picante. Ay, esas son las, esas valen como 5 pesos en México. ¿Cuánto valen? Esta la sacaron de ramen más que cosa de pues, Estas cuestan 21 córdobas, que son 9.80 mexicanos. ¿Estas? Sí, casi 9, 10 80. pesos. Esta, este producto es caro. Y guau, wow, vean, es esta bolsota de chetos. Vale 31 córdobas, que son como 15 pesos, o menos de 15 pesos. Eso es lo que vale una chiquitita en México. Y bueno, el huevo más o menos está igual porque son, son 2.88 cada huevo. Mexicanos. Ya más o menos es lo que compramos. 3.30 está un poquitito más barato, pero... Sí, porque la habíamos estado consiguiendo en 3. 3.30. 3.30. 
está y bueno. aquí está en 2.80 entonces más barato estamos checando los productos de food este de aquí que es de salchichas de un cuarto de salchicha cuesta 33 30, 33 60. pesos mexicanos que serían 2 este... dólares casi 2 dólares y, y este es cuarto que lo hemos comprado 100... en México en 70 pesos 112 córdobas Ajá. Que son 52 pesos mexicanos 52 pesos mexicanos Baratísimo Baratísimo Está bueno Bueno, acá en papel sí le estamos sufriendo Porque no encontramos El papel como de mejor calidad Está este Es que nosotros queremos rosa Este, a ver, es extra grande Vale 75 75 córdobas 35 pesos. 35 pesos. Un paquete de 4. Está relativamente normal. Creo que un poquito más caro el papel higiénico acá. Pero bueno. Vamos a llevarlo. No hay mucho de dónde escoger. Y este paquete de jabón es de 3 piezas. Cuesta 80 córdobas. Que son 37 pesos. 37 pesos. Este vale 200 y este 255. Me llevo este. Y bueno, estamos viendo lo de la gasolina. Y al parecer la gasolina sí es un poco cara acá. Que está más o menos en casi 50 córdobas. Que haciendo cuenta serían como 22 pesos con 85 centavos. Bueno, esta es la moneda de acá de Nicaragua. Este es el billete de 10. Están bien bonitos los billetes acá de Nicaragua. Aquí la parte de atrás y también tenemos de 20 de 50 y vean todos están muy bonitos y todos son plásticos entonces aguantan el agua que igual en méxico tenemos esos billetes el de 20 tiene tortugas igual 500 este es el, el más alto que hay este es el más alto que hay y ese de 500 a cuánto equivale en pesos mexicanos es que cambia un poquito, no, no sabemos si esta es cierta, nosotros para hacerlo rápido calculamos 2 a 1, es decir, este de 500 valdría la mitad, que serían 250 pesos mexicanos, el de 200 valdría más o menos como 100 y el de 100 como 50, que es todavía un poquito menos, por ejemplo, el de 200 son como, como no son como 100, son como 95 pesos o 93 pesos, algo así, cambia dependiendo de cómo esté. Pero bueno, en general así es. Y este que me faltaba enseñar el de 100. Pero bueno. El de 100 pesos. Ah, sí. no, perdón, perdón. 100, 100 córdobas. Que igual acá la gente suele decirles pesos. O sea, te dicen 100 pesos y son 100 córdobas. Ah, le, sí. Le llaman pesos. Igual está bastante cómodo eso. O sea, lo que sientes es que las cosas las pagas más de lo que es. Porque, por ejemplo, vas a comprar algo que normalmente te costaba 100 pesos en México y acá te vale 200. Entonces, como que dices, hay 200, pero al mismo vez sacas cuentas y, y generalmente no, es en la mitad Nicaragua, o está igual. En Nicaragua es más barato, nosotros hemos dado cuenta. Por ejemplo, una comida te viene costando, eh, no sé, una comida sencilla, 80 córdobas, que serían 40, 40 pesos, pesos o menos de 40 pesos, que ya la verdad es que en México comprarte algo de 40 pesos eh, está un poquito complicado. Y una comida bien servida se puede ir a los 180, que se llegarían como 90, 90 pesos, pesos. Que tampoco es tanto, digo. Entonces, está curioso la, la moneda de acá. Y igual hay monedas. Y las monedas. Por acá tengo unas. Pausa de Y bueno, las monedas son estas. Ah, estas son dólares. <risa> las monedas que nosotros vimos son nada más estas dos. Esta que es de un Córdoba. Perdón, esas tres. Esta que es de un Córdoba. Esta que es de 50 centavos de Córdoba Y esta que es de 5 Córdobas Que se suelen usar bastante Esta es la única que conseguimos acá En todo el, el, el tiempo que estuvimos Que tampoco fue mucho Pero 50 centavos fue la única moneda Que conseguimos Y esta de un Córdoba se suele ocupar bastante Para darte cambio igual Hay cosas que valen 5 Córdobas Aunque pareciera que es muy barato La verdad es que sí hay cosas muy baratas Acá en Nicaragua Que hacen que se ocupen estas Por ejemplo 5 5 córdobas lo ocupas para el baño eh, y, y te dejan entrar al baño por 5 córdobas que es más barato que en mí. Entonces, así las, las monedas. Así las monedas acá en, acá en Nicaragua. Y bueno familia, nosotros hasta aquí con este video. Sí, 
terminamos de comprar Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video como a nosotros Que hayan comprendido un poquito de los precios que hay aquí en Nicaragua Y la moneda de Nicaragua Así que si les gustó no olviden regalarnos un like, compartir y suscribirse Suscríbanse Adiós, Adiós. Bye En el siguiente video. En esta catedral está sepultado el poeta Rubén Darío. No. Es nuestra primera vez viendo lava.